родом мы из Украины, Донецкой области, из небольшого города, по нашим меркам, Янакиева. Мой муж из Горловки, это два города, как рядышком находятся друг с другом. В Горловке я училась, заканчивала институт иностранных языков, который окончил и мой муж. И вот нас судьба вместе потом свела спустя несколько лет, и мы вот встретились и поженились. Мы встретились случайно в городе Днепропетровске на свадьбе друзей. И вот наши лучшие друзья нас познакомили, и мы вот решили создать союз. Затем мы переехали, когда появились дети, переехали в наш город родной, на Донбасс, и прожили еще там три года, где появились двое, двое детей у нас. По образованию я преподаватель иностранных языков, английского и немецкого языка, украинского и зарубежной литературы, также и мой муж. Я работала учителем, а мой муж 8 лет проработал в таможенной академии города Днепропетровска. Но затем мы решили все-таки переехать на нашу малую родину, Винакиево, где жили большой семьей со своей, со своей моей мамой отчим, мамой, бабушкой, и жили большой дружной семьей. Муж работал в Горловке преподавателем в институте. Я была с детьми, ну, также подрабатывала два частные уроки английского языка и эм, организовала такой мини-клуб, монте мини-клуб, где тоже преподавала. Мы верили и думали, что останемся жить в своем родном городе всю, на всю жизнь. Но жизнь носит свои коррективы, и началось тяжелое время, 2014 год, государственный переворот произошел в Киеве, и начала стягиваться техника военная со стороны украинской, Украины, и мы поняли, что скоро начнется здесь военные действия. Мы вскочили, можно сказать, в последний вагон, когда еще отходили с вокзала Углегорска поезда, Потому что когда мы уже уехали, фактически в последние дни, когда еще была возможность уехать через Украину спокойно, чтобы не остановили, не забрали, например, там мужа да, и так далее. Спустя две недели этот вокзал полностью разбомбили, вот, например. То есть мы успели, благодаря вот, Бог нас спас, мы не могли, ну, хотели проснуться, но не, просну, не могли проснуться от этого страшного сна. Да? И мы поняли, что... Ну, нужно ехать. Ну, хотя бы просто как будто на прогулку, как будто в отпуск. К большому счастью, мой дядя из Беларуси вот, был единственный человек, который нас позвал к себе, чтобы мы могли уехать, ну, куда-то уехать с детьми. Дети были маленькие, одному еще годика не было, а второму ну, два с половиной года. К сожалению, моя мама и отчим остались там, потому что там э, работа и жилье. Здесь очень тяжело людям, ну вот, которым за 50, за 60, реализовать себя и вот построить свою жизнь, да? Потому что там уже все свое, все, жизнь вся своя сложена. Приехали мы в небольшой город Дятлова. И чтобы стать на ноги, муж мой пошел работать в колхоз, где проработал год животноводом. Мы также обеспечили нас жильем. Дети пошли в садик, я в школу работать, также преподавателем английского и немецкого языка в агрогородок Винзовец. Каждый день к нам приходило по несколько семей с сумками, кто-то даже на тачках привозил нам еду, картошку и так далее, капусту. Но, честно говоря, я очень люблю деревню. Я человек такой земной, да, я очень люблю землю, хотя я всю жизнь в городе прожила, ну вот мне очень нравится простая жизнь, но мы понимали, что перспектив именно в плане работы у нас не было, потому что ну, муж хотел дальше развиваться, все-таки кандидат наук, и все-таки он решил идти дальше. Муж затем мой, как появилась вакансия, преподавал английский язык в гимназии, затем подтвердил свою диссертацию, и его пригласили в Минск, в Белорусский государственный экономический университет, где год спустя он занял должность заместителя декана. Беларусь мне дала большой простор для развития. Я защитила категорию, стала опытным преподавателем. Ну, решила сейчас немножко поменять свой вектор развития. И на данный момент работаю в 
китайском отеле, гостиница Пекин. Я работаю в отделе кадров, специалистом по кадрам. На самом деле эта работа, вот загруженность работы, нас спасла от негатива, да, связанного с переездом, с такой переживаниями за своих людей, за родных. Мы были очень загружены работой, и поэтому даже вот рады этому опыту. Самое сложное это было именно поиск работы, конечно. Поиск работы, то есть жилье, поиск работы и жилье, все. Если это у тебя есть, то ты, в принципе, уже самодостаточен, и не чувствуешь себя ну, как бы ущербным, ущемленным. То есть ты можешь чувствовать, что в твоих руках твоя жизнь, это самое главное. Конечно, ты не можешь быть полноценно счастлив, когда у тебя в твоих родных краях творится такое, ну, такая беда, и потому что все время болит сердце, душа за людей, и не понимаешь, как помочь им, не знаешь, ты не можешь ничего сделать. Ну, мы уже перестроили свою жизнь полностью. Это было тяжело, тяжело но мы перестроили и планомерно шли. Беларусь нам дала очень много возможностей для реализации самих себя, да, и мы идем дальше, а там как жить сложится, никто не может ничего предугадать. То есть планировать даже на завтра мы не можем, мы понимаем, что нужно жить одним днем, радоваться жизни и друг другу. У нас двое детей, Вася и Ваня, и они очень счастливы в Беларуси. В Беларуси это для них просто ну, оазис спокойно расти, развиваться и реализовывать все свои, весь свой творческий, интеллектуальный потенциал. Мы поменяли несколько школ в связи с переездом, но все равно они находят общий язык с ребятами и просто ну, растут настоящими вот белорусами. Любят белорусский язык, белорусские сказки, потому что мы читали, даже посещали белорусский садик. Ну, вот они мягкие, да, вот белорусы добрые. И мои дети здесь, я вижу, что они здесь счастливы. Хочется сказать, что э, нам очень э, помог Александр Григорьевич, непосред... то есть э, заочно, да, можно сказать. Э, первый шаг, который нам очень помог, это был указ в 2014 году, э, что мы с, можем э, со своими дипломами здесь э, работать, во-первых, да, без подтверждения своего образования. И второе, что не нужно было оплачивать все государственные пошлины за оформление вида на жительство. Также мы были обеспечены бесплатным медицинским страхованием и обслуживанием. И я очень рада была услышать, что вот несколько дней назад этот указ повторился именно не только для жителей Донецкой и Луганской области, а также для всех украинцев, которые сейчас вынуждены бежать. Это дорогого стоит, потому что Люди беженцами не хотят быть, они хотят просто работать спокойно, жить и знать, что завтра у них будет спокойно, мирное небо над головой. Это самое главное. Главное дать работу человеку, немножко помочь ему, может, вначале каким-то жильем. А дальше люди будут с удовольствием работать и обеспечивать сами себя. Мы очень счастливы, мы рады были стать гражданами Беларуси, потому что, в принципе, это для нас, для меня это, в принципе, родина, потому что отец мой из Беларуси. Мы всегда имели, вот, чувствовали себя здесь неущемленными, то есть мы всегда на, на равных правах с гражданами жили, да. Ну, просто преимущество быть гражданином такой замечательной страны. Именно, наверное, это единственная страна в СНГ, где действительно еще уверен за своих детей. То есть ты не боишься отправлять их самих, они с первого класса самостоятельно ездят в транспорте, мы не боимся за них, потому что, в принципе, тут безопасность на, выс на высшем уровне. Хочется сказать, что мы останемся на всю жизнь благодарны, во-первых, э моим родным, за то, что они э не остались в стороне, а именно позвали нас в трудный момент жизни. Надеюсь, что я им когда-нибудь ну, тоже отвечу взаимностью, да, помогу им какой-то, не дай бог, конечно, чтобы возникла какая-то ситуация, да, что я им тоже ну, помогу. Также от души хочу поблагодарить всех жителей агрогородка Винзовец, которые приняли нас с большой белорусской душой и помогли нам встать на ноги. Конечно же, особые слова благодарности это президенту 
Александру Григорьевичу за его помощь именно в законодательном смысле, да, что действительно, несмотря на какие-то законы, он своей рукой помог нам стать гражданами Беларуси, стать частью этой замечательной страны. И самое главное, ценное, вот мы поняли для себя, да, с мужем, это то, что ты счастлив, если знаешь, что у тебя мирное небо над головой, и ты спокоен за жизнь своих детей.